Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że ryby to jest największa, najbardziej rozbudowana grupa zwierząt kręgowych, czyli najbardziej bogata w gatunki. A idealna dieta to dieta bardzo zróżnicowana. Dzisiaj bardzo rozpowszechniona jest wiedza na temat karmienia zwierząt domowych, psów czy kotów. Prawie każdy patrzy na etykiety i jest w stanie ocenić, czy to jest zdrowa dieta dla mojego kota czy psa. Natomiast jeżeli chodzi o te ryby akwariowe, w szczególności ryby morskie, to tak są troszeczkę po macoszemu traktowane, mam wrażenie. Czyli wrzucamy mrożonkę i jest temat zamknięty. Dzień dobry, cześć. Witam Was na kanale Aquaforest. Dzisiejszym naszym gościem jest Witold Sosnowski. Witek jest ichtiologiem, doktorantem Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękujemy Ci, Witku, za przyjęcie naszego zaproszenia. Rozpoczynamy tym odcinkiem serię takich spotkań, gdzie będziemy mogli rozmawiać na temat podstaw żywienia ryb, głównie morskich. Myślę, że co jakiś czas mogą się przejawić ryby słodkowodne, ponieważ odróżniają się w znacznej części od ryb morskich. Więc może zacznijmy dzisiejszy odcinek o tym, jak powinna wyglądać właściwa dieta morskich ryb akwariowych, jakie są te podstawy żywienia. Chciałabym, żebyś nam opowiedział o tym, jak odżywiają się ryby, jak często powinny jeść i też co powinny jeść. Dzięki za zaproszenie w ogóle. Jak odżywiają się ryby i jak często powinny jeść? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że ryby to jest największa, najbardziej rozbudowana grupa zwierząt kręgowych, czyli najbardziej bogata w gatunki, przez co też strasznie różna. Ryby bardzo różnią się od siebie pomiędzy gatunkami, więc jest... Dużo kategorii podziałów. Możemy rozróżnić ryby spokojnego żeru, które żerują właściwie cały czas. Jak przypatrzysz się na przykład pokolcom w akwarium, one cały czas praktycznie skubią gdzieś coś, więc małymi porcjami odżywiają się przez cały okres żerowania. Po przeciwnej stronie skali mamy ryby drapieżne, które często um, mogą połknąć dosłownie dużą ofiarę i trawić ją przez kilka tygodni. Także tutaj e, musimy sobie po prostu popatrzeć na to e, jakby szerzej. Czyli mamy bardzo dużą paletę różnych gatunków i one mają różne, e, e, różne sposoby odżywiania, e, różne sposoby żerowania. Stąd też ta dieta, taka idealna dieta, to dieta bardzo zróżnicowana. Ryby w naturze... W większości, w większości, bo są też specjaliści pokarmowi, ale w większości są to po prostu oportuniści. Czyli polega to na tym, że to, co aktualnie jest przed pyskiem, czyli tam to, co mogę dostrzec przed sobą, będzie skonsumowane. I tak też zachowują się pokolce, które mamy naprzeciwko, że cały czas to, to jest glon, to jest jakiś drobny kiełsz, czy cokolwiek innego. Po prostu to, co jest, to skubią. I ta dieta przez to, Dieta naturalna jest bardzo różnorodna. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w czasie analizy badań na przykład żywieniowych Błazenka wyszło, że 13% diety stanowią wieloszczety. Także tak. A to niespodzianka. To, to się nie spodziewałam. To, co się po prostu gdzieś przydarza, no to też jest specyfika danego gatunku. Błazny to ryby stanowiskowe. One mają do dyspozycji całą przestrzeń, oceanu, wybierają sobie jedno stanowisko, gdzie bardzo niechętnie oddalają się na dalej niż kilka metrów. Także tu same sobie ograniczają bazę pokarmową, więc to, co jest aktualnie gdzieś tam wypełznie, jest konsumowane. Stąd jest właśnie taki duży udział wieloszczetów w diecie naturalnej błazny. Także musimy sobie tutaj to powiedzieć w ten sposób, że 
Dieta ryb powinna być po prostu bardzo różnoraka. Nie możemy się skupiać na jednym komponencie czy jednym czynniku i karmić ryby codziennie tym samym pokarmem, bo dzisiaj bardzo rozpowszechniona jest wiedza na temat karmienia zwierząt domowych, psów czy kotów. Prawie każdy patrzy na etykiety i jest w stanie ocenić, czy to jest zdrowa dieta dla mojego kota czy psa. Natomiast jeżeli chodzi o te ryby akwariowe, w szczególności ryby morskie, to tak są troszeczkę po macoszemu traktowane, mam wrażenie. Czyli wrzucamy mrożonkę i jest temat zamknięty. No to powiedz mi, czy są jakieś sposoby na to, żeby urozmaicić dietę? Czy warto też dodawać jakieś witaminy? Czy my możemy dodawać witaminy? I też pytanie, które często zadają nasi klienci, jak ryba przyjmuje te witaminy? Czy wystarczy, że zakroplimy do wody, do akwarium i te, te witaminy będą sobie wędrować w tej toni wody? Czy powinniśmy jednak za każdym razem jednak e, dokraplać do e, pokarmu? Czy to suchego, czy płynnego? Jak urozmaicić dietę ryb? Um, przede wszystkim <śmiech> podawać różne pokarmy. Czyli nie skupiać się na jednym pokarmie, e, czy dwóch, ale dawać ich całą paletę i um, e, podawać zarówno pokarmy mrożone, które są jakby najbardziej rozpowszechnione i te mrożone pokarmy należy wzbogacać e, czy to witaminami, czy to innymi suplementami. E, dobrze się do tego nadaje na przykład produkt dedykowany koralowcom, e, który ja używałem dość często właśnie przy mrożonkach. Jest to AF Energy na, na jakby rozmrożone mrożonki. E, zakraplam e, kilkoma kroplami takiego pokarmu i e, pozostawiam na te 15-20 minut, tak żeby po prostu sobie mógł spokojnie ten pokarm nasiąknąć i wtedy e, suplementować zarówno e, ten pokarm rozmrożony, jak i tą, tę płynną mhm. część do akwarium i w ten sposób może dostarczamy zarówno E, e, kwasów tłuszczowych e, rybom, jak i koralowcom. Tak, bo koralowce głównie z, z toni będą się tym Dokładnie. to łapać. Mhm. Natomiast ryby, jako już zwierzęta wyższe, e, zdecydowaną większość e, wchłaniania e, mają za pomocą układu pokarmowego. Jest to, mają normalnie jelita, tak jak, jak Większość, wszystkie kręgowce właściwie, także jak my. jak my, dokładnie. Także układ trawienny jest odpowiedzialny za wchłanianie zarówno minerałów, witamin, jak i mhm. e, innych komponentów e, e, żywieniowych. To powstaje pytanie, czy warto wzbogacać witaminami każdy pokarm? Czy jest taka potrzeba? Um, na rynku dominują pokarmy mrożone. To jest niekwestionowany jakby lider, jeżeli chodzi o karmienie ryb morskich. I większość z tych pokarmów, oprócz białka i może jakiejś małej ilości, czy, czy mniejszej, czy większej ilości kwasów tłuszczowych, nie oferuje żadnych witamin. I tak naprawdę myślę, że dla zdrowia ryb bardzo ważne jest to, aby pokarmy wzbogacać, żeby to mrożone pokarmy właśnie nasamczać w jakimś suplemencie bogatym w kwasy tłuszczowe, bogatym w witaminy, minerały i moja odpowiedź jest zdecydowanie tak. Okej, okay, super. A czy Ty rozpuszczasz zawsze każdy pokarm? Przepłukujesz go na przykład? Bo dla mnie mrożonki są takim jałowym dosyć pokarmem, więc ja osobiście bardzo dawno nie używałam. Od kiedy Aquaforest stworzył pokarmy płynne, to jakby widzę bardzo duże zalety pokarmu płynnego, który jest taki czysty w lodówce niż te śmierdzące mrożonki w domu, więc jakby ja wybieram ten płynny pokarm, ale rozumiem, że są ludzie, którzy jednak lubią te mrożonki, ale czy trzeba je płukać zawsze, czy to jest tak, że ryba tego nie potrzebuje, ale jednak mając akwarium z obsadą mieszaną i koralowcami, to chcemy, żeby ta, ten podawany pokarm był jak najczystszy, tak? Więc dlatego my płuczemy to RO, ale czy my tak już zupełnie nie wyczyszczamy tego pokarmu z wszystkiego? Um, kiedy rozmrozimy pokarm, kilka kostek e, i to, co e, pozostaje jakby po, po odcieku, jest to, to są płyny ustrojowe i tak naprawdę 
czy one stanowią jakąś wartość odżywczą dla zbiornika, tutaj nie chcę jakby jednoznacznie mówić, że nie, ale jest to przynajmniej w moim mniemaniu niehigieniczne, na pewno będzie to świetna pożywka dla bakterii i wszelkiego, wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, e, raczej niż suplement diety. Także ja jestem zdania, że jeżeli żywy, decydujemy się na karmienie mrożonkami, to należy je rozmrozić, przepłukać, nasączyć odrobiną jakichś właśnie środków, e, suplementów, e, które uzupełnią braki właśnie witamin, minerałów i dopiero w takiej formie podawać do zbiornika. E, więc moje pytanie brzmi, czy nie szkodzimy rybom e, roślinożernym, podając im e, długodystansowo pokarm mięsny? To dobre pytanie. E, przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że pokolce nie należą do ryb roślinożernych. To, jest, to są ryby, raczej bym je nazwał rybami spokojnego żeru, czyli tak jak e, e, możemy zaobserwować pokolce cały czas żerujące, gdzieś one nie jedzą tylko tego, co im e, wlewasz do akwarium. To jest jakaś część ich naturalnej diety. W akwarium dojrzałym e, zawsze będzie jakaś baza pokarmowa i Ty karmisz zbiornik, czyli ten pokarm gdzieś idzie w toń, e, pożywiają się e, nim zarówno ryby, jak i inne zwierzęta, które zamieszkują ten zbiornik, a dzięki nim odżywiają się też pokolce. Więc oczywiście, jakby chcąc jednoznacznie powiedzieć na, e, na takie pytanie, czyli mamy tylko do wyboru odpowiedź A i B, nie i tak, mhm. powiedziałbym nie. Natomiast e, biorąc pod uwagę e, wiek Twojego zbiornika i jak Ty to robisz. Myślę, że e, można by lepiej, aczkolwiek nie jest to dieta, która e, Twoje ryby zabija, czy w jakikolwiek mm -hmm. sposób e, je krzywdzisz. E, jeżeli to jest mysis, jest dużo lepszym pokarmem, aniżeli artemia, zdecydowanie, bo przede wszystkim jest pochodzenia morskiego. To jest już e, jakby dieta zbliżona do naturalnej. Natomiast jedno, co e, zawsze będę podkreślał, nigdy nie dążmy do monodiety to musi być dieta zróżnicowana, czyli raz to, raz tamto. Fajne są te pokarmy płynne, dlatego że są wygodne, są wygodne. Po prostu nie trzeba bawić się z rozmrożaniem, nie trzeba... To są pokarmy, które na szybko można karmić. Czasami nie mamy, nie, mamy, nie wiem, czasu, wpadamy na chwilę, chcemy tylko nakarmić ryby. Jest to strasznie wygodne. Natomiast niedobrze jest, jeżeli dominuje tylko jeden typ karmienia. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobrze, to może odpowiedz nam na pytanie, jak dużo faktycznie jedzą ryby. Bo jakby myślę, że na przestrzeni w ogóle takiego przeciętnego życia, akwarystycznego życia, ma jakieś momenty walki z parametrami, ale najczęściej walczy z nutrientami, ale bardzo często przekarmiamy ryby, walczymy, dlaczego mam brązowe koralowce, ryby są grubiutkie, albo ja myślę, że jednak głodzę te moje ryby, daję im za mało jedzenia, bo ja mam w głowie coś takiego, jako że ja jestem e, SPS-owcem i jakby totalną fanką Akropor, więc muszę im zapewnić niskie nutrienty. Więc dla mnie ryba zawsze była, e, musiała mieć jakieś zadanie w akwarium. Czyli kupowałam borsuka, żeby skubał w walonie, kupowałam e, pokolce, żeby jadły jakieś tam glony. No i te ryby skubując sobie, ale w akwarium pustka, więc dokupujemy błazenki, dokupujemy antiasy e, i wtedy je już trzeba karmić. To, to nie są raczej ryby, które się wyżywią tylko tym, co jest na skalę, więc popraw mnie, jeśli się mylę, e, ale Ile one faktycznie potrzebują? Czy wystarczy raz dziennie, czy trzeba je karmić kilka razy dziennie? Powtórzę to, co już powiedziałem, czyli że to jest najbardziej rozbudowana grupa kręgowców, więc mamy tutaj bardzo różne e, potrzeby żywieniowe i e, ryby drapieżne potrafią wyżywić się i trawić coś przez kilka dni albo nawet dłużej. Natomiast antiasy, które wspomniałaś, to są <śmiech> ryby e, toni wodnej, więc one nic ze skał chętnie nie będą skubać. E, raczej pobierają pokarm z toni wodnej, tak jak to, jak to w naturze. 
i wymagają częstego karmienia, czyli kilka razy dziennie. Kilka razy dziennie, tutaj jeszcze trzeba uwzględnić wielkość otworu gębowego, bo to jest dość duża ryba, natomiast nie ma wielkiego pyszczka. Ona w naturze odżywia się drobnymi jakimiś skorpiekami, które unoszą się w tym pelagialu, którym ona, że tak powiem, żeruje, czy tam w okolicach raf. I jak dużo jedzą ryby? No, procentowo jest to 2-3% w zależności od wielu czynników, bo tu mamy wpływ temperatury. Im wyższa temperatura, tym szybszy metabolizm, szybsze jakby trawienie i stąd też będzie większe żerowanie, pobieranie pokarmu. Mamy wpływ prądu. Prąd jest takim istotnym czynnikiem, dlatego że im wyższy prąd w akwarium, tym więcej energii ryby zużywają na przeciwstawianie się temu prądowi. Tutaj musimy sobie po prostu usiąść, popatrzeć, co nam decyduje o tym, ile będziemy karmić. Natomiast prawda jest taka, że e, zdrowa ryba to głodna ryba. Mhm. I e, często jest e, e, problem, że my to po prostu te ryby przekarmiamy. Lepiej jest zdecydowanie podać wartościowy pokarm, ale w mniejszej ilości, aniżeli e, dużo jedno, jednolitego pokarmu, e, nawet dwa czy trzy razy dziennie. E, tutaj jeszcze chciałem podkreślić rolę jednego ważnego komponentu, do którego wrócimy, ale muszę to powiedzieć, bo e, jest tutaj taki klucz, że e, dużo wiemy o, o odżywianiu się na lądzie, czyli w kontekście ludzi czy zwierząt wynurzonych, nazwijmy to. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta morskie, to ta wiedza jest tak troszeczkę gdzieś tam akademicka albo może wąskie grona akwarystów o tym mówi. Natomiast bardzo ważnym komponentem są kwasy tłuszczowe. I jest to oprócz wielu innych czynników świetny nośnik energii, czyli Porównując to na przykład do cukrów, czyli e, takiego komponentu, który najbardziej jest rozpoznawalny jako ten nośnik energii e, w żywieniu e, zwierząt, tu, czy ludzi, czy e, ogólnie po, pojętym. I e, porównując tutaj 1 gram cukru, e, zawiera tyle, przepraszam, 1 gram kwasów tłuszczowych zawiera e, tyle energii, co 4 gramy cukru. Czyli jest to skondensowana energia, nie potrzeba dużo materii, żeby mieć dużo energii. I tak to wygląda jakby w wielkim skrócie odżywianie y, zwierząt morskich. Okej, okay, jako że wcześniej wspomniałeś y, też o błazenkach, y, to postanowiłam wrócić do tego tematu, bo y, szalenie mnie interesuje y, sam błazenek, y, ale też jego sposób y, komunikacji i symbiozy z ukwiałem. A jako, że rozmawiamy o odżywianiu, to często dowiadujemy się, że błazenę karmi ukwiał, więc na pewno Ty, jako że rozmnażasz bardzo ciekawe gatunki tych błazenków, chciałabym, żebyś nam powiedział coś więcej o tej komunikacji, o tym, jak one, jak one też się karmią nawzajem. Czy błazenki karmią ukwiała? Tak. Czy jest to intencjonalne? Ciężko stwierdzić jednoznacznie. Błazny mają jedną taką cechę, że um, one nie lubią zjadać dużych kąsków jedzenia. Są mm. e, bardzo e, wybredne, bym powiedział. I mimo, że ten ich otwór gębowy no, nie jest wielki, ale jest byłoby w stanie ryba przełknąć, wielokrotnie wypluwa kawałek, który stwierdzi, że jest dla niej za duży. Do tego jeszcze dochodzą takie czynniki, że błazenki, które zamieszkują ukwiała, e, bardzo niechętnie wypływają poza pewien obręb, który uważają za swój rewir. I jeżeli już e, wypływają gdzieś z ukwiała, to dość gwałtownie wracają po hmm. na przykład upolowaniu jakiejś ofiary. I kiedy stwierdzą, że kąsek jest za duży, wypuszczają go, i wtedy reakcja ukwiała jest dość szybka, więc... Yy, Czyli bardziej ukwiał korzysta na tym, że one wypływają, niż... Ciężko tu stwierdzić, kto bardziej korzysta, no bo mamy tutaj sytuację taką, że z jednej strony błazenek to nie jest wcale duża ryba, tak? Mhm. E, I często zamieszkuje e, miejsca, gdzie właściwie jest tylko ukwiał, dookoła e, jest pusto, 
Więc to nie jest przyjazne miejsce do, do, dla ryby stanowiskowej. Jest po mhm. prostu łatwa, łatwym celem dla innych ryb, dla większych ryb. Więc e, ja myślę, że tutaj e, trzeba by postawić znak równości, że e, obydwa te organizmy e, e, zyskują. Tutaj jest win, win-win situation. Mhm. Tak. E, I e, ukwiał bardzo skutecznie broni, e, broni błazenka przed, e, przed drapieżnictwem. Tak? E, zapewnia mu taki, e, taki bezpieczny e, dom. E, błazenki z drugiej strony też bronią ukwiała, aktywnie przed takimi zwierzętami, które mogą mu zrobić krzywdę. Czyli mówię tutaj o na przykład e, skrupiakach, które są odporne na oparzenia mm-hmm. ukwiała, mogłyby e, spokojnie porozcinać tkankę bez konsekwencji, jakby bez narażania się na, na e, poparzenie. I wtedy błazenki pokazują swoją drapieżną jakby naturę, aktywnie odganiają takiego intruza od ukwiała, więc e, naprawdę tutaj jest sytuacja, w której... E, obydwa organizmy zyskują, tak? Tak, tak. Nawet mnie się zdarzyło, że błazenek mnie ugryzł w momencie, kiedy gdzieś tam coś szperałam w akwarium, to on zaciekle bronił swojego domku i no, <grystanie> przyznaję, że faktycznie bronią swojego. Fajny, bardzo, bardzo ciekawy temat. Myślę, że co jakiś czas mogą się przewinąć nam te nasze błazenki, bo E, bardzo je lubię, lubię te wszystkie ciekawe odmiany, e, ale na ten moment chyba możemy zakończyć ten odcinek e, i zaprosić Was e, do kolejnych, gdzie będziemy rozmawiać o innych ciekawych aspektach e, żywienia ryb. Dziękuję. Dzięki.